Tervehdys kaikille! Minä olen Eurokolikko ja tervetuloa seuraamaan Masters of the Universe Classics hahmoesittelyjäni. Tällä kertaa esittelyvuorossa on San Diegon sarjakuvamessuja 2010 varten tuotettu spesiaalihahmo Orko. Hahmo oli myynnissä San Diegon sarjakuvamessuilla heinäkuun lopulla ja myöhemmin Matti Kollektorissa elokuun alussa. Ja kohta mainitsemme näistä kahdesta eri versiosta hiukan lisää. Valitettavasti San Diegon sarjakuvamessuilla vartavasten myydystä versiosta. Niin ei ole itselleni hahmoa esiteltäväksi erikseen. Mutta, eli kuten huomaatte kuvassa, niin tässä on orko valkoisessa pakkauksessaan. Tämä on vain esittelyn vuoksi. Olen ottanut sen aikaa sitten jo ulos täältä ja ottanut sitä valokuvia ja ties mitä. Ja kuten huomaatte, voitte, hu tai voitte huomata, niin valkoinen boksi on samanlainen kuin Muutkin valkoiset boksit, mutta tässä on tällä hetken kertaa tällainen slogani I have the power. Ja se todennäköisesti, no se voi liittyä orkoon, mutta henkilökohtaisesti veikkaan, että se liittyy erääseen toiseen seikkaan orkon pakkauksessa. Mutta otetaanpas Orko täältä pakkauksesta pois, mikä siis on virallisesti kyllä tehty jo aikaa sitten, mutta tämä on vain shown vuoksi. Tässä on pakkaus ja se ruutuun. Kas näin. Ja ensiksi, kuten voitte huomata, Niin oma pakkaukseni, tai tämä jonka pidän pakkauksessa, sattui saapumaan nurinpäin olevalla logolla. Miksi sitten valitsin nurinpäin olevalla logolla kiinni pidettäväksi? Johtuu siitä, että nykyisin availen ne versiot, joissa on parempi maalijälki. Ja vaikka näissä ei hirveästi eroa ollut, niin tässä mikä on nyt näette pakkauksessaan, niin oli himpun verran huonompi mielestäni, joten se jäi pakkaukseen. Esimerkiksi näyttää siltä, että tuo toinen silmä katsoo ihan väärään suuntaan. Tosin pää saattaa olla vain kallella, mutta kuitenkin. Ja myös kannattaa huomata, että orkon pakkaus on normaalia suurempi. Ja tässä näin näin vuoksi niin otetaan tähän viereen asemiehen pakkaus. Eli näin. Ja tästä näette koko eron. Aha, tausta kaatuu nurin. Pysyppäs paikallaan. Ja lisäksi, ehkä se näkyy paremmin, kun käännetään vähän ne eri päin. Eli tässä näkyy myös leveysero. Ja katsotaanpa sitten pakkasta vähän lähemmin logoa, me jo katsoimmekin, mutta ensiksi siellä on nimi, tiedot ja ikkuna heijastuu aika inhottavasti tuosta pakkauksesta. Sitä vähän eri kulmaan. Ja sitten on erittäin tärkeä erikoisuus tässä pakkauksessa. Niin ulkoisesti kuin sisällöllisestikin. Ja tähän, mitä nyt näette tuossa ruudussa, tuossa 
tässä lukevan, siihen palataan kohta enemmän. Tosin siihen liittyen te kyllä näettekin, että mi mihin se viittaa tai mitä se tarkoittaa. Tuolla noin. Ja itse asiassa tämän täällä takia, niin tämä pakkaus on isompi, koska se on koska Mattel on halunnut pitää tämän pakkauksen muodot ja koko suhteet samana, niin kun tämä pitää olla leveämpi, niin se on sitten vastaavasti tämäkin on pitänyt tehdä korkeammaksi. Koska mu muutenhan tämä pakkaus olisi pelkää orko orkoa ajatellen aikamoinen ylilyönti. Koska orko taatusti mahtuisi peruskokoiseen pakkaukseen. Ja kun sanoin, että valitsin sen, missä on parempi maalipinta, varmaan siitäkin jo huomaat, että tuolla on kädessä niin aika inottava tumma maalitahra. Mutta Jatketaanpas orkosta, eli siellä on orko ja varusteet ja niin edelleen. Ja logosta jo mainitsinkin. Tämä on ensimmäinen kerta, kun itselläni on logo väärinpäin. Mutta olen kuullut ja nähnyt kuvia, että tämä ei ole mitään erityistä. Enkä ole myy yrittämässä myydä tätä eBayssä kauheaan ylihintaan. Hir... Siinä toivossa, että joku yrit... uskoisi, että tämä on jokin harvinainen variaatio. Ei. Ei, ei. Sitten mennään pakkauksen takkaan osaan. Siellä on jo julkaistuja hahmoja sekä itse orko. Kaikki hyviksi. Ja sitten on orkon elämää historiaa ja niin edelleen. Ja miksi ihan tuota aurinkoa ei voi sammuttaa? Tämä no on oikeastaan aurinko, se ei paista, vaan ikkuna heijastuu. No ei maada mitään. En tiedä, saako tuosta miten hyvin luettua. Mutta te saatte tuon historiikin kyllä netistäkin löydätte. Sitten on aivopesulauset ja niin edelleen. Mutta tässä välissä voisin hiukan mainita Orkon historiasta. Eli varmasti Orko on Masters of the Universe, <köhön> siis Masters of the Universe faneille tuttu hahmo, koska se on lähes joka sessä sen inkarnaatiossa ollut. Aivan ensimmäisissä minisarjakuvissa hahmoa ei ollut. En muista missä vaiheessa se minisarjakuvi tuli, koska ne eivät ole itselleni niin tuttuja. En ole niitä edes aivan kaikkia lukenut. Mutta no ensimmäisessä se, se myöskään koko siis normaalikokoisessa sarjakuvissa, eli DC kolmiosaisessa minisarjassa niin ei ollut orkoa. Mutta filmeisen sarjasta lähtien se on ollut muissa inkarnaatiossa, paitsi Hiemenin uusissa seikkailuissa. Todennäköisesti johtuen siitä, että kyseessä on filmeisen yhtiön kehittämä hahmo. Tosi lelu tästä hahmosta oli olemassa. 80-luvulla. Mm, mutta mitä sitten? No, Orko on trollalainen taikuri, velho, maagikko, mikä lie, joka sitten saapui Eternialle tämän bion mukaan niin enemmän tarkoituksella kuin vahingossa. Mutta 
esimerkiksi molemmat animaatiosarjat sekä 80-luvulla että 2000-luvun alussa niin esittivät sen niin, että se saattaisi olla jopa vain aivan sattumaa ja vahinko. Mutta muutenpa siinä on hovi tai kuri kuninkaallisessa hovissa on siis tietysti tärkeänä sellainen seikka, että hän on yksi niistä harvoista, jotka tietävät prinssi Adamin salaisuuden, siis sen, että hän on oikeasti hiimän. Ja Porkon alkuperäinen nimi, ennen kuin hänestä tuli Orko, niin oli Gorpo. Mutta ilmeisesti, koska Orko kuulostaa hauskemmalta, koska sanat, joissa on K, ilmeisesti kuulostavat hauskemmalta, niin hänestä tuli Orko. Lisäksi myös Filmation animaation takia oli helpompi, että hänellä on tuossa rinnassaan symmetriinen ympyrä tai O-kirjain, kuin se, että hänellä olisi ollut G-kirjain. Koska muuten hahmo olisi ollut hankalampi animoida. Mutta joo, se sitten hahmon historiasta. Ja sitten pistämme pakkauksen tästä näin syrjään ja otamme tähtemme, eli orkon esiin. No, se ei ole aivan orko. Mutta se on se, mikä, missä orko on kiinni. Eli tässä on meidän itse hahmomme. Näin. Tämä jalusta on aika hyvä ja tärkeä. Se pysyy pystyssä. Ja vilkaistaanpas orko, orkon artikulaatio tai siis nivelet ensin. Eli kuten näette, hänellä ei ole jalkoja, joten liikkuvuuttakin on vähemmän kuin normaalihahmolla tai ainakin erilaista. Eli kuten tuota, siis näette, niin siellä on jollainen pallonivel, joka muodostuu tästä jalustasta ja orkon tuolla olevasta reijästä. Se on kiinni. Eli sen avulla orko liikkuu näin ja sitten yli ja ympäri ja vähän ihan hyvin. Tietysti sen enemmän li haluaa liikkeitä ja asentoja, niin voi tehdä erilaisia öö, esimerkiksi siimaviritelmiä, mitä olen paria valokuvaa ottaessani käyttänytkin. Eli orkolla on kuitenkin nivellinä olkapää, ylös alas ja kyllä se menee ympäri, mutta kun on pienestä nivelestä kyse, niin on hankalasti liikuteltava. Sitten on olkapää, niin kyynärpää siis ylös ja alas ja ympäri. Ja sitten on ranne ympäri. Tämä muistuttaa hiukan Ghostbusters Slimerin niveliä. 